Thì các bạn thấy đây là một cái clip test thực tế ở trên cái test nước của gia đình. À, đây các bạn nhìn thấy đây là cái van phao này, các bạn thấy không? Và thử một cái bóng đèn 220 bóng đèn sáng trưng luôn thì chứng tỏ là điện 220 nó xông thẳng trực tiếp từ phía dưới lên trên cái test nước và nó vào trong cái van phao này. À, cái van phao này thì thông thường chúng ta để trên nóc nhà và cái thời tiết ánh nắng mặt trời các thứ nó chiếu vào và xong thời gian nó sẽ bị oải đi, nó mọt đi và rất chi là nguy hiểm nếu như mà nó bị vỡ cái lớp nhựa bảo vệ đi. Ngoài ra cái dây điện của chúng ta ấy, thì xong thời gian nó cũng bị oải hoặc là bị chuột cắn mà không may nó dò điện ra cái tét nước bằng inox bằng kim loại như này mà chúng ta không biết chúng ta sờ vào thì cực kỳ nguy hiểm và thực tế đã có rất nhiều các vụ tai nạn chết người xảy ra do điện dò ra tét nước rồi. Vậy có cái phương án an toàn nào để chúng ta có thể đảm bảo tính mạng cho gia đình của chúng ta hay không? Ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị. Đây là một cái thiết bị sẽ giúp cho các bạn uh, bảo vệ an toàn tính mạng cho gia đình chúng ta và nó sẽ giúp cho chúng ta là điện 220 đã ra không xông thẳng trực tiếp lên trên cái fan phao ở trên nóc nhà nữa. Rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái sơ đồ đấu nối mà mọi người hay đấu nối đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy này, đây là cái máy bơm nước của chúng ta này và đây là cái nguồn điện 220 này. Thì ở đây nó sẽ có một cái van phao điện và cái van phao này nó được đặt ở trên cái tét nước ở trên mái nhà của chúng ta đúng không ạ? Thì thông thường khi mà tét nước nó đầy thì van phao điện nó sẽ mở ra, nó ngắt đi, nó ngắt, nó không cấp điện cho máy bơm nữa, tức là máy bơm ngắt, không bơm nước lên nữa. Còn khi mà nước ở trên tét nó cạn đi rồi thì cái van phao điện nó đóng lại, thì điện nó sẽ thông qua cái van phao này và nó sẽ cấp điện cho máy bơm và bơm nó sẽ bật bơm để nó bơm nước lên. Thì đấy là cái nguyên lý uh, thông thường mà chúng ta đang lắp. Thì các bạn nhìn thấy với cái nguyên lý như thế này thì điện áp 220 đó nó xông thẳng từ dưới lên đúng không từ dưới nhà nó lên tận cái van phao điện mà để ở trên cái tách nước đấy các bạn nhìn thấy chưa kể cả nó đóng hay nó mở thì cái điện nó vẫn lên đây đây các bạn có thể nhìn thấy nha ví dụ như đây là cái pha trung tính thì mình sờ vào thì không vấn đề gì đối với cái pha lờ này người ta gọi là dây pha hay là dây nóng đấy thì dây này là sờ vào rất nguy hiểm thì giả sử như nếu như các bạn mà cắm đầu này là dây pha này thì điện nó vẫn thông qua cái cuộn dây của máy bơm Đấy, nó vẫn lên, nó, nó vẫn kéo cái cái điện pha này lên trên này cũng rất nguy hiểm Kể cả những bạn cắm ngược lại cái dây này là dây pha Thì điện dây pha nó xông thẳng lên đây, nó cũng rất nguy hiểm Đây chính là cái sơ đồ mà mình đấu đúng như cái lúc nãy mình chia sẻ đây Thì ở đây mình sẽ mắc thêm một cái đồng hồ Để mình đo ở hai cực của cái phao Đây là cái phao điện các bạn nhá Với cái phao điện này thì gia đình nào cũng hay dùng cái phao điện này cái phao này nó sẽ có hai cái quả nặng ở phía dưới này khi mà nó cạn thì nó kéo cái xuống còn khi mà nó đầy thì nó sẽ đẩy lên thì hiện tại mình bỏ hai quả nặng đi thì coi như cái này nó là đang đầy thì ở đây mình sẽ để một cái ổ cắm ở đây là ra bơm thì cái bơm này mình sẽ mô phỏng bằng cái quạt các bạn nhé rồi bây giờ mình sẽ cấp điện này các bạn thấy để ý này mình cấp điện này thì hiện tại bây giờ là cái quả nặng này mình cứ tưởng tượng nó nổi lên đúng không là nước đầy thì các bạn nhìn thấy là máy bơm không chạy quạt không quay này thì các bạn nhìn thấy này, cái đồng hồ này, điện này, 220 nó xông thẳng lên. Đây, cái đồng hồ này là mình đang đấu trực tiếp ở hai cái đầu của cái phao điện này. Các bạn nhìn thấy không? Rất chi là nguy hiểm luôn nhá. Bây giờ nếu như nước nó cạn này, có nghĩa là cái van phao này nó kéo xuống này đấy, và nó đóng điện. Thì máy bơm chạy này các bạn để ý nhá. Đóng điện này. Đấy, quạt quay chưa? Tắt này. Đấy, nó đầy này. Đấy, đóng điện này. Đó. Thì bây giờ các bạn để ý này. Cái điện 220 nó xông thẳng lên. Đây mình sẽ dùng một cái quả bóng này. Mình thử test luôn hai đầu van pha cho bạn xem nhé. Đây quả bóng này là quả bóng à, 220 của đạng đông này các bạn nhé. Đấy, điện áp là 220 nhé. Đây mình sẽ test thử cho bạn xem là hai cái đầu này xem nó có sáng hay không các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Điện 220 nó xông thẳng lên cái van phao ở trên mái nhà của chúng ta. Cực kỳ là nguy hiểm luôn. Thực sự mình cực kỳ sung sướng khi tìm được một cái thiết bị như này các bạn ạ. Đây chính là cái ổ cắm bơm nước an toàn các bạn nhé. Với cái ổ cắm này thì nó sẽ giúp cho chúng ta không bao giờ lo bị giật nữa. Kể cả có đứt dây dò điện ra thì cũng không lo bị giật nữa. Thì các bạn nhìn thấy đây là một cái thùng hộp của cái ổ cắm an toàn khá đẹp luôn của cái hãng Hamichi. Thì đây là một cái sản phẩm của Việt Nam các bạn nhé. Nói chung là hàng Việt Nam thì bây giờ mình cũng rất tin tưởng rồi. Đây các bạn thấy là thông số của nó đây, nguồn vào là 220 này, à, điện áp lên phao là có 5V, đây chính là cái vấn đề đây các bạn nhé, 5V lên phao nên là các bạn thoải con gà mái, các bạn sờ tay vào cũng không lo giật nữa. Công suất của nó có thể lên tới 2000W nhưng mà mình khuyên các bạn để đảm bảo độ bền, các bạn chỉ dùng một nửa thôi, tức là khoảng 1000W thôi. Vì thông thường thì các gia đình của ch
Đây chúng ta sẽ xem xem à, bên trong nó có những gì à, Đây nó có hai con ốc này Đây Một sản phẩm này Đây là cái hướng dẫn sử dụng cũng bằng tiếng Việt Cũng khá dễ để cho người sử dụng này Đây Đây chính là cái sản phẩm của chúng ta đây Phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ Đầu tiên đập vào mắt mình nó là cái độ hoàn thiện khá đẹp luôn một cái sản phẩm ổ cắm để trong gầm tủ thôi mà khá đẹp luôn Cái mặt của nó này Cái mặt này là mặt kính các bạn nhé Không phải là mặt nhựa Các bạn thoải con gà mái Không bị lo xước Đấy, Mặt kính này Kính cường lực luôn In chữ rất rõ ràng Đấy. Ở đây nó sẽ có hai ổ Một ổ auto tức là ổ chạy tự động Và thông thường chúng ta sẽ hay cắm ổ này Và một cái ổ là cắm bằng tay Có nghĩa là cứ cắm vào nó chạy Còn muốn không chạy thì rút ra thì đằng sau của nó thì các bạn nhìn thấy ở đây Đây nó ghi đầy đủ này Mô đồ của nó là 01 AT này Rồi ở đây nó là các cái cầu đấu này Các bạn nhìn trông nó nhiều như này thôi Nhưng mà thực ra nó đấu đơn giản lắm Và đây nó có hướng dẫn cho chúng ta này Đây các bạn nhìn thấy nhá Thứ nhất là cái điện áp 220 sẽ đấu vào hai cầu này Đấy các bạn đấu đúng vào hai cầu này nhá Bởi vì nhiều bạn mình thấy được rằng là Có nhiều bạn là không để ý Là đấu vào những cái cầu này là là thôi là tịt nhá Cháy luôn mạch nhá phải đấu đúng vào cái kia vị trí này Đây điện 220 rất nguy hiểm Đấu vào vị trí này Còn cái vị trí giữa này Là số 1, số 2 này Là đấu lên cái tiếp điểm của phao trên nhá Phao trên chính là cái phao ở trên nóc Đây ví dụ như đây Trên sơ đồ hướng dẫn người ta có hướng dẫn cho mình đây Trường hợp mà có hai cái phao Nếu nhà nào lắp hai phao nhá là Thông thường thì chúng ta sẽ lắp một cái phao ở phía trên Ở trên tét nước ở trên này đúng không ạ Còn một cái phao ở phía dưới gọi là bể nhầm Nếu nhà nào có bể ngầm mà lắp thêm một cái phao để chống cạn ở bể ngầm Thì cái thiết bị này nó sẽ đưa cho phép chúng ta đấu thêm cái phao ở bể ngầm Thì cái bể phao ở bể ngầm này nó sẽ đấu vào cái cái chân đây Bể dưới này, chân 3, 4 này Đây chính là cái bể ngầm này Còn chân 1, 2 là đấu ở cái phao trên các bạn nhé Còn trường hợp mà nếu như nhà nào không có bể ngầm Thì chúng ta sẽ đấu tắt Đây, đấu tắt cái chân 3, 4 lại với nhau 3, 4 lại với nhau Đấy, trên 3, 4 lại với nhau Thì đơn giản thôi bởi vì cái bể ngầm này là mục đích là để nó chống cạn Bởi vì nếu như mà chúng ta có bể ngầm mà chúng ta không lắp cái phao đây Mà cái phao ở trên nó vẫn kích hoạt cho bơm chạy thì bơm cứ thế bơm Nhưng mà bể ngầm hết nước rồi thì nó cứ thế chạy thôi Đấy nên là nếu có bể ngầm thì bắt buộc phải có thêm cái phao chống cạn ở đây Và với cái thiết kế này thì nó vừa vặn cho cái tiêu chuẩn Đó là những cái ổ âm tường các bạn nhé Các bạn chỉ cần tháo cái ổ cắm cũ trong gia đình của chúng ta Chúng ta chỉ cần lắp cái ổ này vào là nó vừa khít nhau luôn các bạn nhé Đây các cái lỗ này nó vừa khít luôn Còn đây đây là cái mạch mà mình đã mở ra Thì các bạn nhìn thấy đây là cái mạch bên trong các bạn nhé Về cảm quan bằng mắt thì mình thấy rằng cái độ hoàn thiện của cái mạch này cũng khá ok Chất lượng rồi phíp đồng là khá ok đây, Các bạn nhìn thấy là phíp thủy tinh này khá ok luôn Đây các cái cọc để chúng ta cắm ổ cắm này Khá chắc chắn và cái độ đàn hồi cũng khá tốt đấy các bạn ạ thì các bạn nhìn thấy ở đây nó là một cái khối nguồn Đấy, khối nguồn 5V Cái khối nguồn 5V này nó sẽ cấp cho cái dơ le này Thì các bạn nhìn thấy cái dơ le này là dơ le 5V các bạn nhé Và nó chịu được dòng là 10A Đấy, dòng 10A thì theo lý thuyết thì cái công suất của cái bộ này nó có thể lên tới 2200W Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn nên dùng ở cái mức là khoảng 1000W trở xuống Còn các bạn dùng lớn hơn thì các bạn sẽ đấu thêm cái khởi động từ ở bên ngoài Thì nó sẽ bền hơn các bạn nhé rồi bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn một chút về cái sơ đồ đấu nối của cái phao này tại sao nó an toàn Thì các bạn có thể thấy đây Điện áp 220 Một đường của nó sẽ đi vào một cái đầu của máy bơm Cái đầu của máy bơm còn lại thì nó lại thông qua một cái dơ le Đấy, Dơ le này nó đóng hay mở thì nó mới kết nối vào cái pha còn lại của máy bơm Và cái dơ le này nó sẽ hoạt động thông qua một cái bộ điều khiển ở bên trong này và gồm cả phao điện ở trên bồn nước nữa Thì cái bộ điều khiển này Nó sẽ gồm một cái nguồn nó hạ áp Từ điện áp 220V Xuống 5V Thì đây là đầu ra 5V Dương 5V và 0V đấy, Dương 5V và 0V ở đây Thì trong đấy dương 5V Nó sẽ đi vào một cái đầu cực của cái cuộn hút của dơ le Cái đầu cực cuộn hút còn lại Nó sẽ đi thông qua cái phao điện Đó các bạn thấy không Như vậy là trên cái phao điện của chúng ta 
nó chỉ có cái điện áp là tối đa 5V ở trên cái phao điện này thôi và đây là cái điện áp DC một chiều đây là cái ngưỡng điện áp đảm bảo an toàn cho con người chúng ta sờ vào không bao giờ bị lừa giật ngay như cái bình ắc quy xe máy chúng ta sờ vào nó không giật nữa thì 5V làm sao mà giật được đúng không thì đây chính là cái mấu chốt vấn đề và cái phao điện này chính là để ở trên cái test nước các bạn nhé đây là cái mô hình mà mình đã đấu nối theo cái sơ đồ như này có nghĩa là nó có thêm kẻ bể nước ngầm này thì các bạn lưu ý này cái uh, mỗi một cái phao này cái phao này thì nó đều có hai cặp tiếp điểm nó ký hiệu là a 1 a 2 hoặc b 1 b 2 thì b 1 b 2 là tiếp điểm thường đóng và a 1 a 2 là tiếp điểm thường mở và ngay trên cái ổ cắm của chúng ta cái ổ cắm cái này các bạn nhìn thấy này ổ cắm này là nó cũng đã ghi rất rõ này đấy là tiếp điểm này là ký hiệu thường mở này ký hiệu này là thường đóng này thì khi mà chúng ta đấu thì chúng ta sẽ phải chọn đúng cái tiếp điểm để chúng ta đấu nhá thì đây chính là cái ổ cắm an toàn của chúng ta và mình cũng dùng một cái đồng hồ đo vôn để chúng ta sẽ đo ở hai cái tiếp điểm ở trên cái phao này. Bây giờ mình sẽ dùng một cái quạt này là mô phỏng một cái máy bơm này thì ở đây nó sẽ có hai cái ổ cắm các bạn nhé. Nếu các bạn cắm vào cái ổ menu này thì là cái ổ điều khiển bằng tay. Có nghĩa là cứ cắm vào thì máy bơm chạy này. Đấy các bạn thấy không? Rút ra là tắt này. Cắm vào là chạy này. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm vào cái cái ổ này là ổ tự động nhá. Đấy là auto là nó sẽ chạy tự động, có nghĩa là chạy theo cái phao rồi bây giờ muốn bơm chạy được thì đầu tiên là cái bể ngầm này là nước nó phải có và thứ hai là cái bể ở trên tét nước và thứ hai nữa là tét nước là nước phải cạn thì có nghĩa là nước cạn thì cái phao này nó kéo xuống các bạn đây mình kéo xuống này các bạn nhìn thấy chưa đấy là uh, máy bơm chạy này nhả ra này là tắt này kéo xuống này máy bơm chạy này nhả ra tắt này thì các bạn nhìn để ý đồng hồ này đồng hồ không hề lên một tí điện áp nào đó bởi vì cái điện áp 5V nó quá nhỏ so với cái đồng hồ này Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái đồng hồ như này mình đo này Và chúng ta sẽ xem xem cái điện áp ở hai đầu cực của nó là bao nhiêu V Đây các bạn nhìn thấy chưa Điện áp nó đang là 4,9V Đấy 4,9V tức là 5V Bây giờ mình kéo để kích hoạt bơm này thì nó sẽ về không này Đấy các bạn thấy không nó về không này Đó nhả ra này Là nó lên điện áp 4,9V Bây giờ nhá Mình dùng tay mình sờ này sờ vào cực này không sao này sờ vào cực còn lại này không sao này thoải con gà mái sờ cả hai cực luôn nhá đấy thấy chưa sờ hai cực này không bị giật luôn nhá sờ hai cực ở cái bơm dưới này thoải mái chưa bởi vì sao điện áp ở hai đầu cực này nó chỉ có là 5V DC một chiều thôi nên là các bạn yên tâm một cái điều rằng là không bao giờ bị giật nữa đấy đây chính là một cái giải pháp cực kỳ hữu ích cực kỳ an toàn các bạn chỉ cần mất một vài trăm ngàn các bạn mua cái ổ cám này thôi nhưng nó đảm bảo cái tính mạng cho các bạn và gia đình các bạn nó quá quý giá luôn các bạn ạ vừa rồi thì các bạn thấy được rằng là cái tính năng an toàn của cái ổ cắm này nó quá tuyệt vời luôn đúng không ạ vậy cái độ bền của nó thì sao ok các bạn có thể xem cái mạch đây cái mạch thì các bạn đã xem rồi và quan trọng nhất là cái điện áp 5V nó cấp cho cái dơ le của chúng ta nhưng mà với cái dơ le này thì các bạn có thể nhìn thấy trên video đây mình test thử một cái dơ le tương tự cái dơ le tương tự nó khoảng 6V nhưng mà các bạn nhìn thấy này, khi mà cấp điện cho nó, nó chỉ ăn dòng chưa đến 0,1A, chưa đến 0,1A. Nhưng mà với cái bộ nguồn như này, là bộ nguồn sung, nó cho ra cái điện áp 5V và cho ra cái mức dòng tối đa của nó là 0,5A. Có nghĩa là cái dơ le này nó ăn điện rất rất thấp luôn, cực kỳ thấp luôn. Nên đảm bảo các bạn là những cái thiết bị nào mà nó ăn điện quá thấp như thế, bằng 1 phần 5 cái nguồn cấp cho nó thì cực kỳ bền luôn các bạn nhé. Và còn một cái điều nữa, đây các bạn nhìn thấy đây bảo hành 3 năm trời ơi một cái thiết bị mà bảo hành tới tận 3 năm nữa thì quá yên tâm rồi rồi nếu như các bạn nào có nhu cầu mua thì mình có để cái link mua ở trong phần mô tả video các bạn có thể là kích vào đấy các bạn mua đặt hàng người ta sẽ chuyển hàng tới tận nhà cho các bạn các bạn nhé Ok Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn trong các video sau